，江二娘子，赵杰出访，他备了一份薄礼。这是胭脂，没错，这胭脂呢是由紫茉莉制成，红里略透了一抹冷紫，娇而不俗。这寻常女子倒是配不得，却恰恰适合江二娘子。赵公子如此用心，可惜我无礼还赠。无妨，寒暄至此呢，真女唐衣住十年，如今尚能风光回来，想必江二娘子也是个明白人。不如，咱们有话直说，如何？赵公子爽快，我也不喜欢拐弯抹角。太好了，那我就不演了。我这么跟你说，江二娘子，我家中父母呢寄望于我的家中人丁兴旺，所以呢希望以后江二娘子成亲之后，开枝散叶为第一要紧。<笑>赵公子果然直言爽快，不过你说早了吧？哎呀，是这样，这风月之词我就不便多说了。省得呢，你故作姿态，一会儿又欲拒还迎，这几番拉扯，到最后还是在家，是吧？<笑>赵公子从未想过我会拒了你，你还敢拒亲？不可以吗？这笑话，这除了我，你能攀到哪儿去你？你这自古婚配，看的无非是两家的门户。嗯，论起来，我是江家的嫡女，你父亲官居中书令之下。你的枝能有多高呀？我需要攀吗？你不会当真以为你这个江家嫡女的身份，这全天下的男子就任你挑拣了？如今这京城中的子弟是怎么想你的？怕是你心里没数吧？那就请赵公子指教一下了。那我就勉为其难与你说道说道。嗯。官宦之家联姻，最重要的就是注重彼此的脸面。这样貌才华呢，倒是其次，首要的就是女子的清白。江二娘子如何？衣着嘛，俗不可耐；姿色嘛，很是独特，保养不当尽显疲态。至于才华嘛，你在这山野间待了十年，未受过什么教化，所以呢，斗大一箩筐的字你认得几个？至于名声，这弑母杀弟倒是闹得满城皆知啊！如果你是在一个寻常人家，这鸡犬你都得嫁，奈何你现在是一个江家嫡女的身份，倒是可以挑选一些小门小户的庶出子，或是去做个填房。但是，就算是你愿意，你们江家丢得起这个脸面？在这京城里呢，五品往上的，人家瞧不上你；这五品往下的呢，你们江家又瞧不上别人。所以，我们赵家今日下了这个定，那是你平日里烧高香烧得好。要这么说，我还非你不可了。那不然呢？如此高贵的赵公子，怎么就愿意娶我这样的人呢？开枝散叶。嗯、赵公子年纪不小了吧？这男子到底不如女子保养得宜，我都瞧见你的眼角纹了，根子啊！啊，不是，你到底要说什么？你说，在京城像你这样好的公子，一把年纪孑然一身，一心只想着安父母的心，只有一种可能。什么可能？你有相好，又成不得亲。想不到这江二娘子还挺会说笑的，吃个不到。怎么，登不上你们赵家的台面呀、啊？是哪个方里的娘子？你你在胡说什么呢你？你别人不懂，我懂。年轻的时候啊，瞧见人家方里的娘子漂亮，私底下收了放在外面，白当了一个堂堂男子汉大丈夫。明明喜欢却不敢带回家里，怕父母训斥你。婚姻大事没个计较，好在年纪还不大，有大把的借口可以拖延此事。如今好了，一把年纪，父母怎会容得你如此呢？你拖延不得，又害怕漏了你私收的外事
，所以就不得不赶紧找一个门当户对的成亲生子。结果，门当户对的看不上你，他们嫌你人老珠黄、春蚕花谢；门第高的你够不着，门第低的你父母又不愿，所以你看中了我一个臭名远扬的名门嫡女。说起来，是你求我大慈大悲，舍己救人，见义勇为，解救你于水火之中。信口雌黄，胡言乱语，无中生有，一派胡言。哇，赵公子果然盖世之才，饱读诗书，文才斐然。你，你什么你？赵琦，我之前跟你说了吧，我不会和你成亲的。第一，我眼清目明，揉不得一点沙子。第二，我有别的事要做，我嫁不得人。你去聚了这门亲事，否则哪天我性子来了，带着家里人去找你的外室，送到你们赵家。此刻，你是在威胁本公子吗？谈不上威胁，了结你我亲事而已。嗯，接下来我要说的话，才是威胁。赵琦，听好了，没有倚仗的娘子，你随意玩弄。家世好的娘子拿去给你赵家传宗接代，这个道理我没听过。今日你这么对我也就罢了，倘若日后让我知道，你再用这种做派去对待其他娘子，大不了都抖了出来。我让你赵家在这京城抬不起这头。走吧，再说下去，怕不是要原形毕露，不堪入目了。我这明明日都有保养的。哎呦，这两个人去了这么久，怕是相处的不错。哎，赵公子，他仿佛不中意我。什什么？哎，对，母亲。这门亲事，咱们再商议商议。我姐姐好生厉害，你是如何知道她有相好的？我曾有一位故友，就受过这种人的伤害。自从有了平安。他就再没碰过我，整日跟那相好的在外面喝酒快活。啊，薛娘子，我跟你说这些还真是不好意思。那你今后打算怎么办呀？我现在已经有了平安，他家也有了后，他即便再风流快活，父母也管不了。我这辈子就是这样了，倒是你，一定要把这件事记在心里才是。这种人，为了传宗接代，就盯着女人的肚子，简直无耻！女人啊，一步踏错，万劫不复；可男人呢，风流成性，他家里人还拼了命的为他遮掩，令人不耻。可是季舒然现在已经起了把你赶出家的决心，而且婚姻之事向来都是父母之命、媒妁之言。今天走了一个赵公子，明天又来一个牛公子、马公子。这以后该如何是好？想要在这江家留下来，还得找别的出路。什么路？走出去。